ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആൻഡ് ഇറേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനോടകം അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിളിനകത്തുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേജുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഒന്ന് റെക്കോർഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജാണ് അല്ലേ റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ജേണലിനകത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് എൻട്രീസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒറിജിനലി അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലേക്ക് ആ ട്രാൻസാക്ഷനുകളെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ് സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ജേണലിനെ പല ബുക്കുകൾ സബ്സിഡറി ബുക്കുകളായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്ക് പർച്ചേസ് ബുക്ക് സെയിൽസ് ബുക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിവിധ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണൽസ് അതും റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിളിലെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ക്ലാസിഫൈങ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിനകത്ത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ അവിടെ ജേണലിൽ നിന്ന് അക്ക അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് ലെഡ്ജറിലേക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് എൻട്രീസിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് എന്ത് സമ്മറൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മറൈസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷനുകളെ നമ്മൾ ആദ്യം റോ ആയിട്ട് ജേണനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെയും നേച്ചർ അനുസരിച്ച് കോമൺ നേച്ചർ ഉള്ള ട്രാൻസാക്ഷനുകളെ ഒരു പ്രത്യേക ബുക്കിനകത്ത് പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ബാലൻസുകൾ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ സമ്മറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളൊന്നുകൂടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൻ്റെ സമ്മറൈസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള സമ്മറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മറൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിനകത്താണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിലേക്ക് പോകാം ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്രെഡിറ്റ് ടോട്ടൽ ഡെബിറ്റ് ഈസ് ഓൾവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ ഏത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ നോക്കിയാലും ഏത് ദിവസം ഏത് സമയത്ത് നോക്കിയാലും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ മൊത്തം റിസൾട്ട് നോക്കുകയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ടോട്ടൽ ഡെബിറ്റും ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞതാണ് അസെപ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഫോർ എവറി ഡെബിറ്റ് ദർ മസ്റ്റ് ബി എ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഡെബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ എമൗണ്ട് ഒരു ക്രെഡിറ്റും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും ഈ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈസ് സ്റ്റേ ഏസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ കണക്ടിങ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളെയും ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടുകളെയും ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്ടിങ് ലിങ്കാണ് അതിനിടയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഈ ലെഡ്ജർ അക്ക
kept under double entry system double entry system anusarichu nammade books inde accounting books inde arithmetical accuracy test cheyan vendi adu check cheyan vendi prepare cheyuna oru statement endanu trial balance ennu parayale ee statement endanu verunathu statement of balances പല അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെയും ബാലൻസ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ഫോംസ് എല്ലാം പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് വിവിധ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ബാലൻസസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഡേറ്റിന് ഈ പ്രത്യേക ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സിനകത്ത് ഒരു അക്കൗണ്ട് പീരീഡിലേക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലേ അതൊരു വർഷത്തേക്കാകാം ആറു മാസത്തേക്കാവാം മൂന്ന് മാസത്തേക്കാവാം ഏത് സമയത്തേക്കാണോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഡേറ്റിന് ഉള്ള അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ബാലൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ലഡ്ജറിനകത്തുള്ള പല അക്കൗണ്ടുകളെ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളുടെയും ടോട്ടൽ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും എന്താണെന്ന് കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് ഇതാണ് ടു ചെക്ക് ദി arithmetical accuracy of books of accounts kept under double entry system and it is acting as a link between ledger accounts and final accounts what are the objectives of trial balance one of the three objectives are that one to ascertain the arithmetical accuracy of ledger accounts ledger accounts and the arithmetical accuracy ensure cheyanalladha എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഈ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം ബാലൻസ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിന് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും കോളങ്ങൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അരിത്തമെറ്റിക്കലി ആക്യുറേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം കൃത്യമാണ് എന്ന് ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് അതിലൂടെ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് രണ്ട് ഹെൽപ്പിൻ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഇറേഴ്സ് ഇറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല ലെഡ്ജറിലെയും ബാലൻസുകളെ നമ്മൾ ഈ ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്തേക്ക് എടുത്തു അത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഈക്വൽ ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്തോ ഒരു എറർ എവിടെയോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ എറർ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ എറർ എന്ത് കാരണമായിട്ടാണ് അവിടെ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആവാതെ വന്നത് എന്നുള്ളതിൽ ആ എറർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രയൽ ബാലൻസിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് It helps in preparation of final accounts. Final accounts in the preparation is a high kundu. Nerathe parandhita pole, trading and profit and loss account balance sheet me allam prepare chayinadu trial balance in adistana market aana. But trial balance in the basis ila aana final account prepare chayinadu ennala dhaana dhinde moon aamathe objective. Okay. Next year, we will discuss here on the trial balance in the features and what are the features of trial balance. First one, A trial balance is prepared on a specific date. It is prepared on a specific date. It is prepared on a period. It is not a trial balance. It is a date. Now, we will take a date. For example, we will take a date. It is October 10th. October 10th. October 10th. We will prepare this date. We will prepare a trial balance. We will not have any accounting. 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 നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യാം ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റിന് ദെൻ ആസ് ഓൺ നയൻറ്റീൻത്ത് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദിവസം എന്താണ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ എല്ലാ ബാലൻസസ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഒരു പ്രത്യേക ഡേറ്റിനാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പീരീഡിലേക്കുള്ള മൊത്തം കാര്യങ്ങളല്ല ഇത് ഒരു ഡേറ്റിനുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ അക്കൗണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഒരു അക്കൗണ്ട് അല്ല അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ അക്കൗണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഒരു അക്കൗണ്ട് അല്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് അതൊരു അക്കൗണ്ട് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് അല്ല എന്ന് ചുരുക്കം മൂന്നാമത് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബാലൻസസ് ഓഫ് ആൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഓർ ടോട്ടൽസ് ഓഫ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെയും ബാലൻസസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയം അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് കാണിക്കുക എന്നാൽ ചില
എല്ലാ സമയത്തും ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളംസ് ഒരു ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളം ഒരു ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളം ഇതിനകത്ത് കാണാം ഈ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളംസ് എല്ലാ സമയത്തും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവിടെയും ബാലൻസ് വരില്ല രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ട്രയൽ ബാലൻസ് ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയേർഡ് ഓൺലി ഇൻ ദോസ് കൺസേൺസ് വേർ ഫോളോ ഡബിൾ എൻട്രി അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഡബിൾ എൻട്രി അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഡബിൾ എൻട്രി അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ മൂന്ന് ഫോംസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഏ എല്ലാ ഫോംസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അവിടെ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും നോർമൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫോംസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാൽ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലാകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്യാഷ് ബുക്കും പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സും മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് ഫോംസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല കംപ്ലീറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അല്ല എന്ത് സിംഗിൾ എൻട്രി അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ആ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ രണ്ട് പ്രസൻസ് ഓഫ് സെർട്ടൻ നെറേഴ്സ് നോട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ബൈ ട്രയൽ ബാലൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്രയൽ ബാലൻസ് അരിത്മെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മാർഗമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഈക്വൽ ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് പിന്നെയും എറർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ചില എറേഴ്സ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ എറേഴ്സ് ആണ് വരിക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ മൂന്നാമത് ഇഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈസ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് കറക്റ്റ്ലി ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് വിൽ നോട്ട് ഗീവ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ തന്നെ ട്രയൽ ബാലൻസസിൻ്റെ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് കൃത്യമല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എറേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എവിടെയും എറേഴ്സ് വരും ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിനകത്ത് എറേഴ്സ് വരും അല്ലേ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പബ്ലിക് കാണുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അത് എന്തുണ്ടാവും ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു പീരീഡിലേക്കുള്ള പ്രോഫിറ്റും ലോസും ഉണ്ടാവും അതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന കാര്യം പിന്നീട് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പറഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ എൻഡിൽ അല്ലേ ആ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അസെറ്റ്സും ലാബിലിറ്റീസും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയത് അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സും കറക്റ്റ് അല്ലാതെ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പബ്ലിക്കിന് കിട്ടുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ വ്യൂ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വ്യൂ ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് ട്രയൽ ബാലൻസസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് ടോട്ടൽ മെത്തേഡ് രണ്ട് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ടോട്ടൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ടോട്ടൽസ് ഓഫ് ഈച്ച് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ഷോൺ ഇൻ ടു എമ
അതിനുശേഷം ഓരോ അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ബാലൻസ് എമൗണ്ടിനെ മാത്രം ട്രയൽ ബാലൻസിൽ കാണിക്കുന്നു ടോട്ടൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് ഓരോ അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെയും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെയും ടോട്ടൽ എമൗണ്ടുകളെ രണ്ട് എമൗണ്ട് വരും അല്ലേ ഓരോ അക്കൗണ്ടിൽ രണ്ട് എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ രണ്ട് എമൗണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് വരും എന്നാൽ ബാലൻസ് മെത്തേഡിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് മാത്രമേ ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുള്ളൂ ആ എമൗ ആ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ എൻ്റർ ചെയ്യും അതല്ല അത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തെ എൻ്റർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് മാത്രം കാണിക്കുന്ന ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് ബാലൻസ് മെത്തേഡിനകത്തുള്ള ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നോക്കിയാൽ ഇതാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേക ഡേറ്റിനാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആസോൺ എന്നാണ് കൊടുക്കുക ആ ഡേറ്റിന് എന്താണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആസോൺ നയൻറ്റീൻത്ത് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ പത്തൊൻപതിന് ഉള്ള ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഡേറ്റാണ് അതിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ട്രയൽ ബാലൻസ് ആസോൺ എന്ന ഡേറ്റ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യും ഇവിടെ മൂന്ന് എമൗണ്ട് കോളംസ് കാണാൻ പറ്റും പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളവും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസസ് ഇതിനകത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളങ്ങളും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഡെബിറ്റ് കോളവും ക്രെഡിറ്റ് കോളവും ഉണ്ട് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും പേര് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെയിം ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഓരോ അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും പേര് പ്ലാൻഡ് അക്കൗണ്ട് മെഷിനറി അക്കൗണ്ട് ലാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ അക്കൗണ്ടും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് കോളത്തിലും ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിലും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്യും അല്ലേ ടോട്ടൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതും ടോട്ടൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ സമയത്ത് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്താണോ ഡെബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ മാത്രം ക്രെഡിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യും ഇതാണ് അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബാലൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഈ ടോട്ടൽ മെത്തേഡിൻ്റെയും ബാലൻസ് മെത്തേഡിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തത് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും ഉണ്ട് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടും ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സെയിൽ രണ്ട് എൻട്രീസ് ഉണ്ട് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും ടു ബാലൻസസ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റുപ്പീസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് കാണിക്കും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ഒരു എൻട്രി ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയ സമയത്ത് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എൻ്റർ ചെയ്തു ഫർണിച്ചർ വിറ്റ സമയത്ത് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എന്നും എൻ്റർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സെയിൽ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ്
എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടൽ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതി അടുത്ത അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ നോക്കില്ല അടുത്ത അടുത്ത അക്കൗണ്ട് ഏതാണ് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഉള്ള എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് നേരെ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതി അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കാണുന്ന എമൗണ്ട് ബൈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ ബൈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണുള്ളത് നമ്മൾ ബാലൻസ് നോക്കണ്ട ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എന്ന് വരും അല്ലേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് രണ്ട് അക്കൗണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും ആ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പീരീഡിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഡേറ്റിനുള്ള എല്ലാ അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ബാലൻസസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് അവസാനം ടോട്ടൽ ചെയ്യും ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെയും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെയും രണ്ട് കോളങ്ങളിലെയും ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ ആവില്ല കാര്യം ഈക്വൽ ആവില്ല കാരണം എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ടില്ല മുഴുവൻ അക്കൗണ്ടും എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈക്വൽ ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ മുത്തിരണകത്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓരോ അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ഡെബിറ്റ് ടോട്ടലും ക്രെഡിറ്റ് ടോട്ടലും ഈ രണ്ട് കോളങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ചുരുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബാലൻസ് മെത്തേഡിലേക്ക് വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതേ അക്കൗണ്ട് തന്നെ നോക്കുക ബാലൻസ് ബാലൻസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓരോ അക്കൗണ്ടിനും എന്തുണ്ടാവും ഒരു ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് അൻപത്തി അയ്യായിരമാണ് അല്ലേ ഇത് എന്ത് ബാലൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണോ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കുക അത് ഈ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അല്ലേ ഈ ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ഡെബിറ്റ് ഡെബിറ്റിനേക്കാൾ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റുപ്പീസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണുള്ളത് ഡെബിറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ഡെബിറ്റ് കൂടുതലാണ് എന്ത് ബാലൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അല്ലേ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഈ ബാലൻസ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എടുത്തിട്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന അക്കൗണ്ടിന് നേരെ ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ ആ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് എഴുതാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അല്ല ബാലൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ക്ലിയർ ഇനി നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ടിൽ വേറെ ഒന്നും വരുന്നില്ല ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കേസ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുക ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണോ ഇതും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് കാരണം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കൂടുതലുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ട് കുറവാണ് അല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ട് കുറവായതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് മാത്രം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ എമൗണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുക ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കോളത്തിൽ റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എൻ്റർ ചെയ്യും ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എത്ര ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടാകും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണോ നോക്കുക ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേര് എഴുതി നേരെ ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതുക അതല്ല ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേര് എഴുതി നേരെ ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിൽ ആ എമൗണ്ട് എഴുതുക അവസാനം നമ്മൾ ആ ട്രയൽ ബാല